Pałac Tyszkiewiczów Potockich przy Krakowskim Przedmieściu jest siedzibą Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Do pałacu wchodzi się pod unikatowym elementem rzeźbiarskim, czyli pod rzeźbą czterech Atlantów, siłaczy podpierających balkon. Nie ma takiej drugiej rzeźby na Krakowskim Przedmieściu. Pałac został wybudowany pod koniec XVIII wieku dla hrabiego Ludwika Tyszkiewicza, hetmana. Został zaprojektowany przez dwóch architektów, Stanisława Zawadzkiego i Jana Krystiana Kamzacera, więc jednego z najlepszych architektów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który działał na przykład w Łazienkach. Pałac jest bardzo ciekawym dziełem wczesnego klasycyzmu. Przestrzeń reprezentacyjna pałacu została zaprojektowana jako ciąg wnętrz. Taki wnętrz, które prowadzą z samego Krakowskiego Przedmieścia przez drzwi główne, przez sień, e, aż do e, pokoi reprezentacyjnych na pierwszym piętrze. A więc wchodzimy przez sień i od razu widzimy monumentalny wewnętrzny portek, który wygląda tak, jakbyśmy weszli do świątyni pomiędzy kolumny doryckie. One nas zapraszają dalej do klatki schodowej, która także została zaprojektowana w unikatowy sposób, gdzie wchodzi się po schodach biegnących po łagodnym łuku. Ten łagodny łuk pozwala nam na dwie rzeczy, kiedy się wspinamy na piętro reprezentacyjne. Przede wszystkim cały czas zmieniamy kierunek widzenia, no bo skręcamy, a więc to budzi nasze zainteresowanie, oglądamy całą klatkę schodową dookoła. Po drugie, zmieniamy wysokość, a więc jest to rodzaj zabiegu architektonicznego, który ma sprawić, że ta droga na pierwsze piętro będzie bardziej ciekawa niż trudna ze względu na pokonywane stopnie. Po drodze mijamy cztery rzeźby. One opisują nam Hetmana, Hetmana Ludwika Tyszkiewicza. Jest to rzeźba Marsa, boga wojny. Jest to też rzeźba Herkulesa, a więc siłacza, ten, ta, ta rzeźba jest także symbolem cnót. Są to rzeźby, które opisują pozycję e, hrabiego Tyszkiewicza jako hetmana. Ale kiedy dojdziemy wyżej, to spotykamy się jeszcze z innymi dwoma rzeźbami, z rzeźbą Merkurego i Apolla. Te natomiast oddają intelektualne zainteresowania hrabiego i jego zamiłowanie do kultury i sztuki. Te cztery rzeźby są rodzajem przedstawienia, wizytówki go, e, dla gości, to, co chciał przekazać Ludwik Tyszkiewicz, kiedy przychodzili do niego goście. Po pokonaniu klatki schodowej wchodzimy na pierwsze piętro, a więc do ciągu głównych wnętrz reprezentacyjnych. To tutaj witano gości, tutaj starano się ich zabawić. Wnętrza te ułożone są w amfilada, więc jedno za drugi. Wnętrzem, które spina je wszystkie w jedną całość, jest sala bilardowa. Od niej odchodzą najważniejsze te sale, jak sala balowa, czy też sala gościnna, w której dawano koncerty. I z drugiej strony sala jadalna, więc tak naprawdę najważniejsza, największa sala w tym pałacu, yy, największa, yy, w której yy, urządzano uczty. Tam też z balkonu grała orkiestra, aby uprzyjemnić spożywanie posiłków, które trwało kilka godzin. Obecnie w tej sali, w sali jadalnej Pałacu Tyszkiewiczów, znajduje się stała ekspozycja Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.